بسم الله الرحمن الرحيم آه كنت احاول تثبيت اوبنتو رقم 12 آه 12.4 اللي هو الاصدار الاخير آه على جهازي اللي هو المكتبي فجهازي المكتبي آه لا يحتوي على كرت آه كرت شاشه مدمج مع المذربورد آه لكن يحتوي على كرت منفصل ف طبعا كرت من نوع انفيديا جي تي اكس 550 تي اي بهذه الحاله يعني قد تواجه مشكله اللي هي ما راح الاسطوانه ما راح تقلع اسطوانه اوبنتو آه ف الان راح اشرح الحل لهذه المشكله راح اشغل اوبنتو من الفيرتشوال بوكس طبعا راح تظهر لك النافذه هذه تحرك بالاسهم اول ما تظهر الصوره هذه تختار مثل اللغة الإنجليزية إنتر بعد كذا نلاحظ هنا اضغط F6 عشان يظهر لك الخيارات الأخرى طبعا الآن لو لو سويت تراي أوبنتو ويذ أوت انستول اللي هي يعني أدخل من اللايف سي دي ما أنا يظهر لي بالنسبة لي بسبب إنه ما عندي كرت شاشة منفصل أو ما عندي كرت شاشة مدمج يظهر لي شاشة سوداء ولا يدخل على الأسطوانة بحيث إني ما أقدر أثبت أوبنتو طبعا السبب اللي هو يعني تعريف كرت انفيديا يبدو إنه غير مدمج في الأسطوانة بحيث إنك ما تقدر تدخل الأسطوانة بالحالة هذه عموما راح نضغط في ستة أه تطلع لنا الخيارات نضغط بالسهم أسفل نختار نو مود ست نضغط إنتر نلاحظ ظهرت علامة اكس من جانب الخيار هذا آه بعد كذا راح نضغط آه مفتاح الهروب اللي هو في اعلى الشاشة في اعلى الكيبورد على اليسار اللي اللي فيه اي اي اس سي طيب مفتاح الهروب الان نضغط انتر تراي اوبن تو ستون وبالطريقة هذه راح يظهر سطح المكتب بطريقة سليمة لكن يعني أه تستطيع الآن تثبيت أوبنتو وأيضا لما تنتهي من تثبيت أوبنتو بالطريقة المعتادة راح تثبت طبعا من هنا راح نثبت أوبنتو كما هو معتاد يعني بعد كذا تعيد التشغيل إذا حصلت أو إذا إذا بقيت نفس المشكلة فأنت راح تختار الخيار الثاني اللي هو عند الإقلاع اللي هو أعتقد ريكفري مود تقريبا اللي هو لما لما يكون الأوبنتو أو أو سواء مع ويندوز أو بدون ويندوز قبل أن تدخل سطح أوبنتو راح يظهر لك خيارات أوبنتو ثم أوبنتو ريكفري مود وتحتها أكثر من خيار تختار الخيار الثاني هذا في حال انه ما دخل الى سطح المكتب تختار الخيار الثاني وتدخل سطح المكتب وتثبت الكرت كرت او تعريف كرت الشاشه من درايف درايفر او اديشنال درايفرز طبعا انا الان اشتغل على جهاز وهمي فما راح يظهر لي التعريف هنا لكن انت ستجد التعريف موجود هنا تسوي له انابل وان شاء الله راح يتعرف تعيد تشغيل وراح يدخل بشكل سليم شكرا لحسن المشاهده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته